Dobar dan i dobro došli dugo očekivana igra Humankind koja bi trebalo da stane rame uz rame sa jednom od najboljih igara svih vremena Civilizationom je pred nama. Formula koja je stvorio Sid Meier i danas izgleda sveže i savršeno i teško je povrovati da neko može da smiksa bolji koktel od onoga koji je napravio Viraxis. Da li je Amplitude u tome uspeo, sazvačite ako ostanete sa mnom do kraja ovog videa. Ukoliko vam se dopada ovakav sadržaj, bio bih vam zahvalan da zapratite moj YouTube kanal. Sada se ugodno zvalite jer krećemo! Our universe contains infinite stories, most of which are about rocks and ice at sub-zero temperatures in a vacuum. Rather boring. However, on a small damp rock, there is a story that bears a second look. It's your story. But the first four billion years or so mostly concern amino acids. Not much of a page to you. But then, over time, the amino acids bond together and things start to get interesting and a bit drier. Kao i o civilizaciji, ovdje bih bez problema mogao da pričam satima, ako ne i danima, zato ću se potruditi da vam dam najbitnije informacije o igri, a na vama je ako želite da istražujete dalje. Kada pokrenete igru, pred vama su klasične opcije. Možete izabrati veličinu sveta, težinu, konfiguraciju terena, trajanje i tako dalje. Humankind počne da se igre drugačije od siva. Imate samo jednu jedinicu, skauta, koji se bori sa opasnostima ogromnog sveta. Prvo što treba da uradite nije pronalaženje grada, već pronalaženje dovoljno resursa za stvaranje je kampa na određenoj teritoriji, kako bi položili pravo na posed, sličan sistem onom koji je već viđen u Endless Legendu. U narednoj fazi tačke uticaja mogu se potrošiti za razvoj naseljnog centra u pravi grad, ali za razliku od onoga što se dešava u drugim igrama, nije dobro da svi logori postanu odmah gradovi, a dobro je da logore možete i pomerati. Prve faze su mnogo dinamičnije od onoga što je viđeno drugde, gde je važno odabrati poziciju glavnog grada. U Humankind je fokus primarne faze pre svega na istraživanju, pri čemu naši lovci Ovci moraju da traže ostatke drevne populacije koja je nestala kako bi akumulirali resurse i pobrinili se do osvoje teritoriju, kako bi ocrtali oblik našeg budućeg carstva. Glavna opasnost ove prve faze su verovali ne divlje životinje, koje također možemo loviti za druge resurse. Mapa sama po sebi podsjeće na onu iz Civilizationa. Tu postoji resursi, neki su poznati odmah, drugi će biti otkriveni kada se naprave prava naučna otkriće za njihovu eksploataciju. Istraživanje neobično zadovoljavajuće s brdima koji pružuju bolji pogled na okolne teritor i raznim interesantnim tačkama koji su vidljive samo kada se jedinice zaista nalaze u njihovom dometu. Očigljeno je da je cilj igre da sledi put koji vodi od kamenog doba do najsavremenijih tehnologija na tehničkom, društvenom i kulturnom polju. Amplitude Studio odlučio da upravlja progresom pomoću zadatak koji se moraju ispuniti i dobijanjem zvezdica. Zvezdice vam omogućavaju da pređete u sledeću eru, ali i da usvojite nove kulture. I tu se Humankind najviše razlikuje od modela civilizacije gde se civilizacija bira na početku igre. Dok u Humankindu možete izabrati prihvatanje različitih kultura ukupno 10 tokom igranja, sve sa različitim uticajem na stanovništvo i njihovom vizijom budućnosti. Moram priznati da ovaj sistem dobro funkcioniše i daje veliku raznolikost svakoj partiji. Pobjeda u cilu se generalno svodi na one mirne koje su zaslone na naučnom razvoju ili vojnu u kojoj uništovate sve, manje više. Humankind sa druge strane nudi briljantnu alternativu u smislu mehanike igre, koja stvara prirodne i fascinantne kulturne mešavine. Da li želite da povećavate proizvodnju, odaberite egipatsku kulturu. Treba li vam više hrane, izaberite keltsku. Takav dinamičan kulturni sistem ima i drugu odlučujuću funkciju, davanje igraču više mogućnosti da se efikasnije uhvati u košta sa najčešćim problemima. Naprimjer, može se dogoditi da se nađite u borbi sa vrlo agresivnom civilizacijom, koja zahteva povećanje proizvodnje da biste imali efikasnije trupe, ili ste u nevolju u naučnom istraživanju i morate se poboljšati u tom pravcu. Humankind je veoma složen naslov kao što se može i pretpostaviti i nije moguće objasniti svaki sistem. Međutim, postoje neki koji zaslužuju da budu tretirani konkretnije. Prva je religija, koja funkcioniše manje više poput one viđenje u civ Zatim, politički sistem ili građanstvo s druge strane omogućavaju vam da donesete odluke vezane za društvo, odgovarajući na dileme koje su nam postavljene tokom igre, a koje utiču ne samo na određene temelje vrednosti isto, već i na njegovu ideologiju. Naprimjer, možete birati između prirodnog i božanskog zakona, povećavajući vrednost progresivizma u prvom slučaju i tradicionalizma u drugom. Pojedinačni izbori izgledaju jednostavno, ali ako pomešamo sve uključene sisteme, suočavamo se sa veoma složenom slikom u kojoj se svaki 
svaki put dovodi u pitanje naša vizija igre. Kao što smo pomenuli, razvoj gradov u Humankindu je drugačiji, jer je dvostruko povezan sa razvojem teritorija na kojoj se oni nalaze. Svaki grad ima svoj centar sa neposrednom okolinom, trgovima koji se eksploatišu u proizvodne svrhe, sličan onome u Civu 6. Razlika je međutim upravo u samom konceptu teritorije. Zauzimanje grada znači zauzimanje čitavog regiona u kojem je osnovan. Druga razlika u odnosu na konkurenciju su borbe koje mogu biti automatske ili ručno vođene. Ovaj drugi sistem je posebno koristan kada se radi o velikim ratovima u kojima je snaga u značajnoj ravnoteži. Naravno, direktno upravljanje svime značajno produžava vreme igranja. Diplomatski sistem s druge strane nije mnogo drugačiji od onoga koji smo već vidjeli i njime se neću posebno baviti. A i protivnika na višem težinu igre je dobar. Na kraju krajeva, Amplitude je već pokazao da sa ove tačke gledišta to zna da uradi sa Endless Legendom. Interfejs je sjajan, vrlo jasan i lak za korišćenje. U slučaju da vam nešto nije jasno, postoji jasan vodič koji objašnjava sve glavne funkcije. Problem Humankind je tempo igre. Ponekad morate da radite stvari kako bi što pre ispunili zadatke, ne bili brže ušli u novu eru i prvi birali civilizaciju sa kojom želite da nastavite i time zanemarili neke stvari koje su vam delovale bitnim i logičnijim. Tu su stvari dva problema u jednom jer možete usvojiti samo jednu civilizaciju. Dakle, ko posljednji stigne do novog doba nema nikakav izbor. To vas opet tera da se trkate, a ne racionalno napredujete. Meni lično ovo prija, ali će verujem smetati nekim igračima Civilizationa. S tehničke strane gledišta, Amplitude Studio odlično obavio posao, mape su uvek detene i razdovrsne kao jedinici animacije. Sa audio strane, pored prelepe prateće muzike koja radi svoj posao i ništa više, vredi pomenuti simpatičnog pripovedača koji podlači i neke ključne trenutke, ali ne može da se meri sa Sean Beanom iz Civa 6. Šta reći za kraj? Humankind je dovoljno isti, a opet dovoljno drugačiji od Civilizationa da će vas odlično zabaviti. Ne bi bilo fair porediti ove dve igre jer je Civilization ipak gospodar, ali Humankind je naslov koji sme da stoji pored bez imalo stida i srama. Siguran sam da će ljubitelji Civa uživati u ovoj igri koji će se vremenom samo razvijeti. Meni lično kao veteranu Civa, Humankind se veoma dopao i uživao sam u igranju. Ako želite još više da saznate o ovoj igri, pogledajte naš 30-minutni gameplay ili live streamove. Nadam se da ste uživali u ovoj recenziji, ja vam želim prijetan dan, ne zaboravite da kliknite na sub i zvonce, vidimo se, čao!